Uh. Herr Doktor, Herr Doktor, wie schlimm ist es? Also ich fürchte, da ist nicht mehr viel zu machen. Ja, lieber Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak. Wir werden heute uns mal mit dem Thema Boden beschäftigen. Wie sollte der Boden aussehen, damit das Helmchen, der Grashalm, optimal wächst? Ich will versuchen, euch heute mal ein bisschen zu erklären, worauf ihr achten müsst, wenn ihr entweder einen neuen Boden anlegt oder euren Boden verbessern wollt. Darum geht es heute in diesem Video. Ich werde mit möglichst einfachen Mitteln, <lacht> mit möglichst einfachen Mitteln, werde ich meinen Boden analysieren und euch erklären, wie ihr euren Boden analysieren könnt und was ihr tun könnt, um euren Boden zu verbessern. So, entstehen die perfekten Streifen. Yeah! Ja, lieber Rahmenfix, was ist überhaupt Boden? Was, was, was bezeichnet äh, den Begriff Boden eigentlich? Boden besteht, ich habe es dreimal <lacht> nachlesen müssen, Boden besteht zu einem überwiegenden Teil, nämlich zu 45 Prozent, aus mineralischer Substanz, also sprich aus klein gemahlenem Gestein. Grobe Steine sollten im Boden nicht drin sein, das gleich vorab. Alles, was größer ist als 5 mm, 5 mm Korngröße, sollte sich in einem Boden, der für eine Rasentragschicht geeignet ist, nicht befinden. Also wenn ihr grobe Steine oder sowas in eurem Boden drin habt, ist das nicht optimal. Besser wäre es, alle Steine vorher aus dem Boden herauszusieben, was man meistens nicht macht. <lacht> Aber egal, wir reden natürlich vom Optimum heute. Also 45% mineralische Substanz, 5-7%, bis 7 also bei ganz normalem Landschaftsboden sind es ungefähr 7%, Organische Substanz. Was ist die organische Substanz? Ganz klar, alles, was gestorben ist. Alle Pflanzen, die gestorben sind, ist die organische Substanz. Also alles, was ja, an toten Gräsern, Pflanzen in den Boden hineingewandert ist, ist Organik. Und das ist normalerweise so um die 5 bis 7 Prozent. Und dann, und das ist das Erstaunliche, und dann ist noch ein großer Anteil an Wasser und Luft im Boden. Ungefähr 25% Luft ist oder sollte im Boden sein und auch ungefähr 25% Wasser. Ich lese noch mal nach, <lacht> damit ich es auch ganz richtig sage. Ja, also 23 bis 25% Wasser und 25% Luft. Erstaunlich, wie viel Wasser und Luft sich im Boden befinden sollte und dafür, damit das auch wirklich so ist, braucht man die optimale ja, Porenverteilung. Also wir brauchen Hohlräume im Boden und diese Hohlräume erreichen wir durch äh, ja, die richtige Körnung, die richtige Korngrößenverteilung. Und ähm, ja, es gibt eigentlich nur drei wirkliche äh, unterschiedliche Korngrößengruppen. So, für die Rasentragschicht sind äh, folgende Korngrößengruppen nur relevant. Und das ist nämlich der Sand, der Ton und der Schluff. Ich hätte anders sagen müssen, der Sand, der Schluff und der Ton, wenn ich die richtigen Reihenfolge genannt hatte. Dazu kommt noch der Kies, aber der Kies ist äh, für die Rasentragschicht schon nicht mehr geeignet. Kies ist alles, was größer ist als 2 mm. Größer ist als 2 mm. Ich kann das gar nicht zeigen. Also 2 mm ist nicht viel. Alles über 2 mm ist Kies. Da gibt es dann Feinkies, Mittelkies, Grobkies. Und das geht bis ungefähr, ich glaube, 60 mm. Der Kiesbereich, was danach kommt, ich weiß nicht, Geröll. <lacht> Imposant. Kennt ihr das? Imposant im Hintern Stein im Arsch, Geröll. <lacht> Oder weiß ich nicht, ob ich das drin lasse. Okay. Outtake. Outtake. Genau, so. Und. Und wir wollen vor allen Dingen Sandkörner im Boden haben. Und die sind halt von 0,06 bis 2 mm groß. Also von 0,06, 0,06 mm bis 2 mm Größe, das ist Sand. Und aus dieser Korngrößenverteilung sollte 
idealerweise der Boden bestehen. Wenn er zu viel Schluff hat, also Körner unterhalb von 0,06 mm, Schluff ist also kleiner als 0,06, das ist dieses ganz feine, ja, ganz, dieser ganz feine Staub schon, der sich eben auch jetzt hier in die Poren von Fingern schon so reinreibt, wie das ja der Christian uns so schön erklärt hat. Der Schluff, der geht von 0,002 bis 0,06. Das ist Schluff. Und unter 0,002, da kommt der Ton. Der Ton ist also ein super feiner mineralischer Stoff, der dafür sorgt, dass die, Boden, dass die Böden verkleben, dass die Bo Böden schmierig werden, dass die Böden ja, keine, keine Luft mehr aufnehmen können, nicht mehr gut Luft aufnehmen können und ähm, vor allem das Wasser nicht so gut abgeben können und damit die Nährstoffe nicht so gut abgeben können. Kommen wir gleich noch zu. Und um das alles eben einfach darzustellen, <lacht> gibt es hier so eine, so eine ja, Korngrößenverteilung. Das ist eine, ein Ausdruck aus der deutschen Industrienorm, der 18035, müsst ihr euch nicht merken. Und da ist das genau dargestellt hier, ähm, in welchen Bereichen die Körner liegen und wie die halt dann bezeichnet werden. Und diese schraffierte, dieser schraffierte Bereich in der Mitte, das ist die ideale Korngrößenverteilung für einen Sportplatz. Und ich denke mal, einen Sportplatz, den kann man gut vergleichen mit unseren ja, privaten Rasenplätzen, mit unseren privaten Rasenflächen. Weil also mehr als auf Sportplatzniveau sollten wir, glaube ich, nicht runterkommen. Alles, was jetzt da darüber hinausgeht, also Golfplatz, Grüns, das wird dann noch ein bisschen extremer. Und das ist halt eben die Vorgabe, wie also hier die Korngrößenverteilung sein soll. Das heißt also, wir reden tatsächlich hier nur vom Bereich des Sandes mit einer ganz kleinen, äh, ja, einer ganz kleinen Flucht hier in den Kies, also bis zu 2-3 mm maximal und mit so ein bisschen auch noch äh, ja, Schluffanteilen. Aber die Hauptkorn-Größenverteilung äh, liegt so, jetzt sage ich mal, so um die 0,2 bis äh, 0,8 mm. <lacht> genau, <lacht> so, das, ist, das ist schon mal ganz wichtig. So, und jetzt kommt natürlich die entscheidende Frage, ja, wie kriege ich denn eigentlich jetzt raus, was mein Boden für Körner hat? Und da gibt es eine ganz einfache Methode, das machen wir jetzt. Wir werden erstmal diesen Sand hier nehmen und diesen Sand analysieren. Das ist ein gewaschener Sand, den ich von einem Kollegen bekommen habe. Und der ist schon relativ fein und... Äh, um jetzt ein grobes Bild zu bekommen von der Korngrößenverteilung, kann man so eine Handvoll Sand ziemlich einfach und cool analysieren. So, also ihr nehmt hier so ein Einwegglas oder so ein großes Marmeladenglas oder das ist glaube ich ein Gurkenglas, ganz egal. Ein möglichst durchsichtiges Glas, das ist leider nicht ganz ideal, weil es unten so ein bisschen, äh, ja, ein bisschen rau ist. Da schmeißt ihr einfach den Sand rein, dann füllt ihr das ungefähr halb voll mit Wasser, dann schüttelt ihr das kräftig durch und lasst es einfach stehen. Und aufgrund der physikalischen Eigenschaften der Körner sackt dann das grobe Korn zuerst ab und das feine Korn, das sackt viel langsamer ab. Und dadurch entmischt sich hier der Sand und ihr könnt dann die einzelnen Schichten, grobst die einzelnen Schichten sehen. Dann könnt ihr ganz grob abschätzen, nee, wie eure Korngrößenverteilung ist. Wie groß die Körner sind, könnt ihr nur schätzen. Aber ihr seht zumindest grob die Korngrößenverteilung. Das kann man mit Sand machen, machen wir jetzt. Das machen wir auch mit dem Mutterboden. Und da wird es natürlich noch viel interessanter, wie dann die Korngrößenverteilung aussieht. Das ist eigentlich die einfachste Methode, um das mal selber zu ermitteln. Und wenn ihr seht, dass ihr ganz viel feines Korn habt und nur ganz wenig grobes Korn, da wisst ihr schon mal, dass ihr höchstwahrscheinlich viel zu viel Ton und Schluff im Boden habt. Und warum das schlecht ist, sage ich euch jetzt gleich. <lacht> Aber erstmal fülle ich jetzt das Wasser rein. Also einfach halb voll füllen. Ein bisschen mehr. So. Und jetzt kann man kräftig durchschütteln. Sozusagen entmischen wir das Glas jetzt. Wir stellen wir das mal irgendwo hin. Am besten vorne auf die Kante drauf. Achtung. 
Ansonsten ist es richtig in dem Schatten. Und man sieht hier, was jetzt hier noch so im Wasser schwimmt. Das sind die ganz feinen Ton- und Schluffanteile. Der grobe Sand, der hat sich sofort abgesetzt. Ähm, der ist tatsächlich in einem sehr, sehr engen Durchmesserbereich anscheinend gesiebt worden, dieser Sand. Und alles, was jetzt sehr viel feiner ist, das wird jetzt sehr viel langsamer absinken. Und Kräuter kommen auch. Ja, lieber Radfix, warum ist denn nun die Korngrößenverteilung eigentlich so wichtig? Ähm, ja, das, liegt man, das sieht man hier sehr schön an diesen ganz, ganz groben Steinen, die wir hier um unser Haus herum liegen haben. Und zwar, die haben alle tatsächlich auch eine ähnliche Korngröße. Und man sieht sehr schön, wie natürlich zwischen diesen Steinen überall Lufträume, Hohlräume sind. Und genau das Gleiche passiert auch in diesem ganz kleinen Bereich, von hier wie gesagt 0,06 bis 2 mm, da liegen die Steine natürlich auch nur so punktuell aneinander an und bilden Hohlräume, bilden Poren. Und die Größe dieser Poren, die ist ganz entscheidend für die Wasseraufnahmefähigkeit, die Wasserhaltefähigkeit, also die Fähigkeit des Bodens, das Wasser festzuhalten und nicht nur durchzulassen oder nicht mehr abzugeben. Zum Beispiel der Ton, der so ganz, ganz feine Poren hat, da klebt das Wasser regelrecht in diesen Poren fest. Und die Pflanze kann das Wasser aus dem Ton nicht mehr rausziehen. Der Ton saugt sich zwar mit Wasser voll, das kennt man ja, der Ton, der wird so richtig schmierig und hält das Wasser auch gut fest. Aber die Wurzel, die muss da rein und muss aus diesen ganz feinen Hohlräumen das Wasser rausziehen. Und das schafft sie nicht. Deswegen ist Ton zum Beispiel schon mal richtig schlecht für unsere Böden. Da ist halt eben dieser Sand, dieses Sandkorn viel besser geeignet, weil da ist das Verhältnis aus, aus dem Wasser, was über die, über die Adhäsion, also über die Oberflächenspannung kann man auch sagen, an dem Korn haftet und dem Wasser, was frei verfügbar ist, in einem besseren Verhältnis. Und da kommt auch die Wurzel besser rein, besser zwischen und kann aus diesem etwas gröberen Korn, aus diesem Sandkorn, das Wasser gut rausziehen. Wenn ihr das alles in Campen gehört hättet, auf meiner Greenkeeper-Ausbildung, da ist das noch viel, viel komplizierter. Ich versuche es ein bisschen einfach zu machen. Und es gibt halt eine gewisse Porengröße, das sogenannte, die sogenannte Mittelpore, die ist 0,2 μ bis, ich glaube, 10 μ, äh, μ Meter, also sehr, sehr klein. Und wenn man also sehr viele Mitten, Mittelporen hat, dann hat man sehr viel pflanzenverfügbares Wasser. Müsst ihr euch einfach mal so merken. Also das Wichtige ist halt eben, möglichst den idealen Sand, die ideale Korngrößenverteilung im Boden zu haben. Und eine Methode habe ich schon erklärt mit dem Wasserglas. Die andere Methode ist ganz einfach mit den Händen mal äh, zu schauen und mit den Augen mal zu schauen, wie sieht mein Boden eigentlich aus. Und die nächste Methode ist, das wirklich prüfen zu lassen. Es gibt Labore, die können das wirklich sauber analysieren und prüfen und können euch auch genau sagen, das kostet aber leider sehr viel Geld, können euch genau sagen, wie ihr euren Boden verbessern könnt. Ihr könnt aber erstmal grundsätzlich euren Boden verbessern, wenn ihr Sand in einer möglichst ja, sportplatzähnlichen Korngrößenverteilung, und deswegen solltet ihr danach fragen, wenn ihr Sand kauft, wie ist die Korngrößenverteilung, liebes Kieswerk, das sollten die auch wissen, die Kieswerke, fragt mal danach und dann könnt ihr euch in der DIN, ich hänge das mal in die Beschreibung rein, dann könnt ihr euch in der DIN mal die ideale Korngrößenverteilung für einen Sportplatz anschauen und dann legt ihr mal die Kurve von eurem Sand, den ihr bekommen habt, aus dem Kieswerk, legt ihr mal dazu, und dann könnt ihr das vergleichen und dann seht ihr schon, Mensch, passt das eigentlich? Ist das eigentlich der perfekte Sand für den Sportplatz? Und dann ist er auch wirklich perfekt für euren Boden. Und wenn ihr eben zu viel Ton, zu viel Schluff habt, wenn ihr einen schmierigen, einen klebrigen Boden habt, dann müsst ihr irgendwie versuchen, da möglichst viel Sand reinzumischen, damit ihr eine bessere Rasentragschicht für eure Gräser habt.
Es gibt noch ein paar andere Methoden, die ich zeigen möchte, wie man die, äh, ja, die, äh, die Struktur des Bodens prüfen kann. Das ist nämlich einfach mit so einer ganz einfachen Sonde oder mit dem Schraubendreher. Oder wir stechen jetzt auch mal rein und dann gucken wir uns mal den Boden hier bei mir nochmal an. <lacht> yeah! 